അളിയൻ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇത് എടുത്തു വെച്ച് തൊട്ടും തലയോടെ ഇരിക്കുന്ന കാണാലോ ഉള്ളിലെ സങ്കടം കൊണ്ടാവൂ ഇല്ലേ സങ്കടോ എനിക്കോ എന്തിന് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അളിയാ നല്ല പ്രായത്തില് അളിയനെ അതിഥി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതല്ലേ എത്രയായാലും അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം അളിയനെ കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ അത് മറക്കാനാണല്ലേ അളിയ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സങ്കടം തോന്നുമ്പോ മാത്രല്ല അളിയാ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നുമ്പോഴും സംഗീതം നല്ലതാ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടിക്കും മറിച്ച് സങ്കടമാണെങ്കിൽ അതില്ലാതാക്കാനും ഇതിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതത്തിന് കഴിയും ആണോ സത്യമാണോ അതെ അളിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച അളിയാ മനസ്സ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ ചുമ്മാ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് കുണുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലോ അളിയന് ഇതിനേക്കാൾ പറ്റിയത് മറ്റേ കൈമണിയാ അതില് അളിയന് ശോഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അല്ല അളിയൻ എന്താ ഇത്ര സങ്കടം ഓ ഒന്നും പറയണ്ട അളിയാ കെട്ടഴിഞ്ഞ പശുകുട്ടിയെ പോലെ കുടുംബത്തും കോളേജിലും ഒക്കെ തുള്ളിച്ചാടി നടന്നിരുന്ന ഞാനാ ഇപ്പോ കാറ്റ് പോയ ബലൂണിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ ആയി മാറി ഹാ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ എന്ത് ചെയ്യോളിയാ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ രണ്ടുപേരും കൂടി മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ആണോ കേട്ടോ ലക്ഷ്മി അലിയന് സങ്കടം തീർക്കാൻ സംഗീതം പഠിക്കണോ അതിന് കുഞ്ഞേടിന് എന്താ ഇത്ര സങ്കടം അത് തന്നെയാ ഞാനും ചോദിച്ചത് ഹാ എന്റെ സങ്കടമൊന്നും നിങ്ങൾക്കാർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അധികം താമസിയാതെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവും അന്നേ ഈ കുഞ്ഞിരാമന്റെ വില എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവൂ കുഞ്ഞേട്ടന് ഗ്രീൻ ടീ എടുക്കണോ ഓ ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചോണ്ടൊന്നും എന്റെ സങ്കടം മാറില്ല ലക്ഷ്മി അതിനുള്ള മരുന്നൊന്നും ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടാനും ഇല്ല കൊറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആദി കുഞ്ഞേട്ടന് എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ ആ ചുണയും ചുറുചുറുക്കും ഒന്നും കാണാനേ ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല റാണിയമ്മയോടും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടില ഇപ്പോഴത്തെ പെരുമാറ്റം വർഷം കുറെ ആയില്ല ലക്ഷ്മി അളിയനീ അടിമ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോ റാണിയുടെ പിന്നാലെ ശരണം വിളിച്ച് നടന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഏ അതൊന്നും അല്ല ആദി ഇത് വേറെന്തോ കാര്യ വരട്ടെ നോക്കാം എന്തായാലും അളിയന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് അധികം നാളൊന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഋഷി എവിടെ ലക്ഷ്മി കുറച്ചു മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു മിക്കവാറും അതിഥിയുടെ വീട്ടിലേക്കാവും ഓ അപ്പൊ അതാവും എന്നോട് പറയാതെ മുങ്ങിയത് അവൻ ഈ ഇടയായിട്ട് കറക്കം ഒത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ആളും അതിലൊട്ടും മോശമൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം നമ്മുടേത് മാത്രമായി ഇതുപോലെ കൈകോർത്ത് നടക്കാൻ താൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടായിട്ടും സാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് ഞാൻ ഇതൊട്ടും ആഗ്രഹിച്ചല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഫുൾ ടൈം പഠിത്തവും ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആഗ്രഹാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ തലയിലെ ഫിലമെന്റ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ അത് സത്യട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു കണ്ണൊന്നടച്ച ആദ്യ സാർ ഏറ്റെടുത്ത ആ ചലഞ്ചിന്റെ കാര്യവും സാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളോ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ള ഉറക്കോ സമാധാനം ഒക്കെ പോയി വീണ്ടും പുസ്തകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തപസ് തുടങ്ങും ഈ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്നറിയോ എന്നാ പിന്നെ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്കൊരു ലോങ് വാക്കിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താലോ അയ്യടാ എന്നെ മര്യാദക്ക് വേഗം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടോ ഈ മൂഡിലിരുന്ന് പഠിച്ച എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്കറും എന്നാ പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ശീലമാക്കിയാലോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചു നേരം ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് താൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ഐഡിയോളാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ആദ്യം ഞാൻ ഈ ടാസ്ക് ഒന്ന് കടന്നു കൂടിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ താൻ ഈസി ആയിട്ട് ജയിച്ചു കയറില്ലേ തന്നിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യ സാറ് കട്ടയ്ക്ക് റാണിയമ്മയെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടിയത് ആ വിശ്വാസം തെറ്റായിരുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ സർ അതായ എന്റെ ടെൻഷനും ടെൻഷനോ എന്തിന് ഒന്ന് പോടോ 
എന്താ ചിരിച്ച ഏയ് ഒന്നുമില്ല പറയടോ അല്ല പണ്ടൊക്കെ കലിപ്പൻ ഋഷി സാറിന്റെ നിഴല് കണ്ടാ പോലും പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് അതേ കലിപ്പൻ ഋഷിയുടെ നിഴലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓർത്ത് ചിരിച്ചതാ ഹലോ ഇടക്കുരുവികൾ എന്താണ് കൂട്ടിക്കേറാനായില്ലേ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നുള്ളൂ സൂര്യ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കിടിങ് ബാഡെ പിന്നെ സൂര്യ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് സാർ സൂര്യ ആകെ ടെൻഷനില്ല സൂര്യസ് റാണിയമ്മ സൂര്യക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക വൺ അവർ ടീച്ചിങ് ചാലഞ്ച് സൂര്യ ചലഞ്ചിൽ തോറ്റുപോയ ഡാഡി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണാനായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഋഷിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ എന്താ കട്ടുറുമാകുന്നൊക്കെ അല്ലെ അല്ലടോ ഋഷി ഞാൻ വെറുതെ കണ്ടോ കണ്ടോ സൂര്യ ആളുകൾ നുരുണ്ടു കളിക്കുന്ന കണ്ടോ അല്ലോ താന് എനിക്കൊരു പേരിട്ടിരുന്നല്ലോ എന്താ ഷോമാൻ അയ്യോ പൊണ്ണോ നമ്മൾ ഷോമാനൊന്നും അല്ലേ വെറും ഒരു പാവം പോലീസുകാരൻ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകോട്ടെ എന്താ സൂരജ് ബട്ട് ഐ വെരി ഹാപ്പി ഇതുപോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാണാനാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി ഓക്കെ സൂരുഷി സൂര്യ ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ അപ്പോ നടക്കട്ടെ ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഈ ബുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ ബൈഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലടാ മോനെ ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോഴും കാണാപ്പാടാ പിന്നെ പണ്ട് വായിച്ച് മറന്ന ടിപ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കിയതാ ഓ ഡേ ടിപ്സ് ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഡാഡി അതിഥി ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ആവക നമ്പർ ഒന്നും ചെലവാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചിലപ്പോ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കും ഓ ടിപ്പ് നിന്റേതായതുകൊണ്ട് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ആ എന്നാലും പറ കേട്ടേക്കാം ഓ അങ്ങനെ അതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓൾഡ് ജനറേഷന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് എലമെന്റിൽ പിടിച്ചാലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാം നീ ഐഡിയ പറ ഒരു വീക്കെൻഡിന് നമ്മൾ നാല് പേര് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നു ആ പണ്ട് ആദ്യ സാറും അതിഥി ടീച്ചറും പ്രേമിച്ച് നടന്ന ഗുഡ് ഓൾഡ് മെമ്മറീസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യ സാറിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെ ടീച്ചറിനെ ആ പഴയ കാലത്തിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഈ സോങ് തീരുന്നതോടെ ടീച്ചറിന്റെ മനസ്സിൽ ഡാഡിയോടുള്ള എല്ലാ ദേഷ്യവും അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതെയായി പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു നീല താമര വിരിയണം എപ്പടി ഹലോ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാറ് സംഗതി അങ്ങ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഏയ് അതല്ലടാ പണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കാണാതിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു മിസ് യു അതൊന്നും ഓർത്തുപോയതാ 
ഓരോ തവണ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴും സംസാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും ഏകദേശം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അത് ഉരുവിടുക മിസ് യു മിസ് യു ബാഡ്ലി എന്ന് ആ കുഞ്ഞ് വാക്കിനെ നമ്മുടെ ഒ എൻ വി സാറ് ഒരു സിനിമാ ഗാനത്തിന് വേണ്ടി മനോഹരമായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചു പോയി ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചു പോയി എത്ര അർത്ഥവത്തായ വരികൾ സന്തോഷം വരുമ്പോഴും സങ്കടം വരുമ്പോഴും പ്രണയിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഒരേപോലെ മൂളാവുന്ന വരികൾ അതിഥിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വരികളാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും സങ്കടത്തോടെ മൂളുന്നതും ഈ വരികളായിരിക്കും ഇനി ഡാഡി നിനക്കൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞാരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടെ അല്ലാതെ ഈ വരികൾ മൂളാൻ അവസരം ഉണ്ടാവരുത് അതിപ്പോ ഏത് ജനറേഷനിലുള്ളവരായാലും ഇതൊരു നല്ല ടിപ്പായിരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഡാഡി ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാടോ പക്ഷെ ഡാഡിക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു അമ്മയുടെ ഈ അവഗണന ഡാഡി ശരിക്കും പൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നലത്തെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടീച്ചർ അങ്ങനെ ആദ്യ സാറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് സത്യ അത് ശരിക്കും എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ ടീച്ചറിനെ ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവൂ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പഴയതുപോലെ പ്രണയിപ്പിക്കാൻ എന്തോ ഒരു വഴി അതാലോചിച്ച് സാർ ഇങ്ങനെ തല പോയിക്കൊന്നും വേണ്ട രണ്ടുപേരെയും തനിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പിന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി അതിന് ആദ്യ സാർ നൂറ് വട്ടം റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടീച്ചർ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ഇനി അഥവാ കൈയും കാലും പിടിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഡാഡി എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ സീൻ കൊളവാക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഉറപ്പാ ശരിയാ അന്ന് ആലഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ആദ്യ സാർ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു നിസ്സാര കാര്യം ടീച്ചറിന് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തു ആ പിണക്കൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എന്തോരം പണിപ്പെട്ടു എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാ ഡാഡി ഇപ്പോഴും അമ്മയെ പ്രണയിക്കുന്നത് ഓരോ വാക്കിലും ഓരോ നോട്ടത്തിലും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അമ്മയ്ക്കും അത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കില്ല എന്നിട്ടും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഡാഡിയെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നും അപ്പം പിന്നെ ഡാഡിയുടെ മനസ്സും വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ടീച്ചർ ഈ അനിഷ്ടമൊക്കെ പുറമേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യ സാറിന് ടീച്ചറിനോടുള്ളതുപോലെ ഇഷ്ടവും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ടീച്ചറിന് തിരിച്ചുണ്ട് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവഗണനയുടെ ഒരു പുറന്തോട് കൊണ്ട് അത് മൂടി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് ടീച്ചറിന് ടീച്ചറിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ടീച്ചറിന് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പറ്റില്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എത്രയോ വർഷങ്ങളാ ആരുടെയൊക്കെയോ തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ടീച്ചർക്ക് പാഴായിപ്പോയത് കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടബോധം ടീച്ചർക്ക് തോന്നാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഈ അകൽച്ചയും പരിഭവമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഡാഡിക്ക് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുപ്പിച്ചാലോ ഗിഫ്റ്റോ അതെന്തിനാ വെറുതെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡാഡി അങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാ അങ്ങനെ എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഐഡിയ പക്ഷേ അമ്മയെ കൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണെന്നറിഞ്ഞ തന്റെ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാവില്ല 
സാർ അക്കാര്യം ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അതെനിക്ക് വിട്ടേക്ക് നാളെ ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോ ആദ്യ സാറിന് സമ്മാനിക്കാൻ എന്റെ ടീച്ചറിന്റെ കയ്യില് ഉഗ്രൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാന്നൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം നാളെ ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടാവും ആദ്യ സാറ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ എന്തോ നടാ സാറേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് നോവാത്ത വിധത്തിൽ നടക്കാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ കുപ്പായം ഇട്ട് ജോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് എന്തിനാ കൈയും കാലും വീശുമെന്ന് വേഗത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഋഷികേശൻ സാറേ കൈയും കാലും വീശി നടക്കാൻ ഇത് പട്ടാളക്കാരുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ പതിവില്ലാത്ത ഈ വേഗത്തിന്റെ രഹസ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡാഡ് രഹസ്യോ എന്ത് രഹസ്യം എടാ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൽ അങ്ങനെ രഹസ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ വൃത്തിക്കും എനക്കും ചെയ്യണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധാ എന്റെ ഡാഡി രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിയാവല്ലേ സത്യം പറ അതിഥി ടീച്ചർ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയ ആവേശമല്ലേ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് നിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് എടാ മോനെ നീ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് കേട്ട് തലയാട്ടിയത് അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണെന്നാണോ നീ കരുതിയത് അതിഥിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലടാവേ അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം തരാനായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ സമയമൊക്കെ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെ ഡെസ്പാവലി ഇന്ന് ശരിക്കും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ പോവുക ആ എന്നാ അത് ആദ്യം കൈ കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കാം ആ മതി എന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അതെ നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ ഋഷി അല്ല പച്ചക്കള്ളം ഡേ ഡാഡി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മയെ മൈക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരിക്കാൻ പെടുന്ന പാട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം അതിനിടയിൽ ഇതുപോലുള്ള ചീഞ്ഞ സംശയമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങല്ലേ അല്ലെങ്കിലും നീ സ്നേഹമുള്ളവനല്ലടാ മോനെ ഓ ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു മോനെ കിട്ടിയത് എന്റെ പുണ്യമല്ലേ ഭഗവാനെ അതെ സാറേ ചുമ്മാ സുഖിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എനിക്കതങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ സൂചിപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ലടാ സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞതാ ലവ് യു മൈ സാൺ ഐ ലവ് യു ഡാ അല്ല സൂര്യ എനിക്ക് മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്ക ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യക്ക് കൊടുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിന് അതിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്ന് ആ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും സമ്മാനം കൊടുക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമൊക്കെ വേണ്ടേ അതൊക്കെ ടീച്ചറിന് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തമ്മിലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസൺ ഒന്നും വേണ്ട ആ അത് സ്നേഹിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്താ ടീച്ചർ സാറും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടില്ലേ ഉള്ള നിറയെ സ്നേഹം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ ടീച്ചർ ആ പാവം സാറിന് ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ സാർ പാവല്ലേ സൂര്യ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരണോ അതോ നീ തനിച്ച് നടന്നിട്ട് വരണോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ പക്ഷെ ടീച്ചർ ദേ ഇതിനൊന്നും പറയാതെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആദ്യ സാറിനൊന്ന് കൊടുത്താ മതി പക്ഷെ സൂര്യ ഞാൻ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ടേ ഇനി ടീച്ചർക്ക് ഒരു കാരണം കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യ സാറിന് വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റ് ആയത് എന്റെ ശമ്പള കാശിന് ഒരു ഷർട്ട് അതെനിക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താ നിനക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്താ എനിക്ക് ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് തോന്നി അത് മാത്രല്ല ഋഷി സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ അത് സാറിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് എന്നാൽ ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് ഞാനത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന വാശിക്ക് അങ്ങ് തട്ടിവിട്ടു പ്ലീസ് ടീച്ചർ ഋഷി സാറിന് മുന്നിൽ എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് ആ രണ്ടാളും കൊള്ളാലോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ പേരിൽ പറ്റി വെക്കേ പ്ലീസ് ടീച്ചർ ഈ ഒരു തവണത്തേക്ക് മാത്രം മതി ഇനി ചെയ്യില്ല അവരെത്തി ടീച്ചറത് പിടിച്ചേ പിടിക്ക ഇപ്പൊ ഡാഡിക്ക് വിശ്വാസമായല്ലോ നീ 
ഇരിക്കുക അതെ ആക്രാന്ത മൂത്തം മണ്ടത്തിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒന്ന് പോളാവേ മണ്ടത്തിൽ വിളിച്ച് പറയാൻ എന്റെ പേര് ഋഷി ഒന്നുമല്ലോ ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ മിണ്ടാതിരി നീ വന്നേ പിടിച്ചു വലിക്കില്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പേരായോ ഇല്ല ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ എന്നാ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കുക ഞങ്ങളൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം ഏഹ് ആ സൂര്യ ഓക്കെ പോ 